నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ లోన్ హోలిస్టికలీ సమగ్రంగా నేర్చుకుందాం మనం డిఎస్లో ఇచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలను మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు మరొక పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలను మనం డిస్కస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి ప్రశ్న ఒక సమతల దర్పణం ముందు ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక వస్తువు దర్పణముకు దూరంగా మరో పది సెంటీమీటర్లు కదిలిచినప్పుడు వస్తువుకు ప్రతిబింబానికి మధ్య పెరిగిన దూరం ఎంత ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ సమతల దర్పణం అని ఇచ్చాడు ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే మనం మన ఇంట్లో ఉంటుంది కదా మనం అద్దంలో చూసుకుంటాం కదా సో అటువంటి మిర్రర్ అనుకోవచ్చు సో ఈ ప్లేన్ మిర్రర్లు ఎప్పుడు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అద్దం ముందు నిలబడ్డామంటే అద్దం ముందు నిలబడినప్పుడు మన ప్రతిబింబం అనేది అద్దం లోపల విచ్చేయలుగా ఏర్పడుతుంది మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది అద్దం లోపల ఏర్పడుతుంది మనకి అద్దం బయట ఏర్పడదు కదా సో అద్దం లోపల ఎంత దూరంలో ఏర్పడుతుందంటే నువ్వు చెప్పగలవు అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అద్దం బయట మనం అద్దానికి మనకి ఉన్నటువంటి దూరం ఎంతైతే ఉందో మన ప్రతిబింబం అంటే అద్దం లోపల ఏర్పడిన చూసారా దానికి అద్దానికి మధ్య కూడా అంతే దూరం ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లేదా ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో అద్దానికి దూరంగా ఉన్నామంటే లోపల ప్రతిబింబం కూడా ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలోనే పడుతుంది అంటే మనకు ఆబ్జెక్టు డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అనేది ప్లేన్ మిర్రర్లో ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న ఒక వస్తువు అంటే సమతల దర్పణానికి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఉందంట దూరంలో ఉన్నప్పుడు అంటే దీనికి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే డ్రా చేద్దాం ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సమతల దర్పణం అంటే ఈ వైపు ఓపిక్ కదా ఈ వైపు ఓకే ఇది అర్థం ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనుకుంటే ఇది మీరు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నారు ఫస్ట్ అది ఆబ్జెక్ట్ పెట్టారు అక్కడ ఆ వస్తువు దర్పణముకు దూరంగా మరో పది సెంటీమీటర్ కదిలినప్పుడు దర్పణముకు దూరంగా అంటే దర్పణం ఇది కదా దీనికి దూరంగా ఒక పది సెంటీమీటర్లు కదిలింది పది సెంటీమీటర్లు కదిలింది అంటే దీనికి దూరంగా ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఉంది ఇంకో ఫైవ్ కదిలితే సరిపోతుంది కదా సో అప్పుడు ఎక్కడ ఉందన్నమాట ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పది సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉందండి పది సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వెనకాల ప్రతిబింబం కూడా అద్దల్లో ఇదన్నమాట అద్దల్లో కూడా పది సెంటీమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది సో మనకి ఏమడిగారు వస్తువుకు ప్రతిబింబానికి మధ్య పెరిగిన దూరం ఎంత వస్తువుకి ప్రతిబింబానికి వస్తువు ఇక్కడ ఉంది వస్తువు ఇక్కడ ఉంది ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఉంది అప్పుడు ఇది ఒక టెన్ను ఇది ఒక టెన్ మొత్తం టోటల్ కలుపుకుంటే ట్వంటీ సో ట్వంటీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక ఏకరీతి అయిష్కాంత క్షేత్రం బీకి లంబంగా ఎల్ పడవగల తీగ నుండి ఐ విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు ఆ తీగపై పనిచేసే బలం మనకి తెలియాలంటే మనం ఆల్రెడీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్ని ఒక ఒకదాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక క్యూ అనేటువంటి ఛార్జ్ గల ఒక క్యూ ఛార్జ్ వి అనేటువంటి వెలాసిటీతో వేగంతో బి అనేటువంటి ఇంటెన్సిటీ ఉన్నటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గుండా వెళ్తుంటే అప్పుడు ఆ క్యూ అనేటువంటి ఛార్జ్పై ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉండదో అది ఎంత ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుంది అంటే ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ విబి సైన్ డేటా క్యూ అంటే ఛార్జ్ వి అంటే వెలాసిటీ బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనమాట సో క్యూ విబి సైన్ డేటా ఈ టీటా అనేది ఏంటంటే మనకి బీకి వీకి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ని మనం టీటా అనుకున్నాం అక్కడ ఆ టీటా అనేది ఒకవేళ క్యూ అనేటువంటి ఛార్జ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి పెర ప్యారలల్గా వెళ్తుంటే ఆ టీటా యాంగిల్ జీరో అయిపోతుంది ఒకవేళ అది పెర్పండిక్యులర్గా వెళ్తుంటే టీటా యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ అయినప్పుడు ఎఫ్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుందంటే క్యూవీబి అవుతుంది అంటే మనకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు క్యూ వీబి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు క్యూవీబి క్యూ అంటే ఛార్జ్ వి అంటే వెలాసిటీ బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సో ఇక్కడ మనకి సమ్లో ఈ సమ్లో ఏమిచ్చారు ఒక ఏకరీతి ఐష్కాంత క్షేత్రం బి ఓకే బి ఉంది 
కి లంబంగా ఏల్పడవగల లంబంగా అన్నాడు పెర్పండిక్యులర్గా అన్నాడు పెర్పండిక్యులర్గా అన్నాడు సో అందుకు ఇది పెర్పండిక్యులర్గా కాబట్టి క్యూవీబీ అది పేర్లల్గా అయితే ఫోర్స్ జీరో అయిపోతుంది ఇంకా ఫోర్స్ ఏముండదు బలం ఏముండదు దాని మీద పనిచేసే బలం ఎల్ పడవగల తీగ నుండి ఐ విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు ఐ విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందండి ఇక్కడ ఆ తీగపై పనిచేసే బలం ఎంత మనకి ఇది మాత్రమే తెలుసు ఇక్కడ అయ్య అయ్య ఎక్కడ ఉందో తెలియదు ఎల్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు మనకి ఫోర్స్ ఒక ఛార్జ్ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి వెళ్తుంటే ఆ ఛార్జ్పై ఎంత ఫోర్స్ పడుతుంది అనేది మనకు తెలుసు అదేంటి క్యూవీబీ ఫోర్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు మనకి వెలాసిటీ అంటే ఏంటండి అసలు ఈ వెలాసిటీ అంటే ఏంటండి ఒక కొద్ది పాటి టైంలో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది ఒక పార్టికల్ అనేది అంటే ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది ఒక ఐదు గంటల్లో ఒక వస్తువు ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అప్పుడు దాని స్పీడ్ అదే కదా అవుతుంది దాని యొక్క వెలాసిటీ అదే కదా అవుతుంది సో మన వెలాసిటీ అంటే మనకు తెలిసింది డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం అని తెలుసు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది క్యూ అనేది పైన ఎలాగా క్యూ ఉంది బి ఎలాగా పైన ఉన్నదే సో వెలాసిటీ బదులు మాత్రం డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా మనకి ఎల్ మాట ఎల్ పడవు పడవు ఎల్ ఉంది కాబట్టి అంత దూరమే మనకి ప్రయాణించాలి సో ఇక్కడ డి బదులు మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు క్యూ ఎల్ బి ఇక్కడ బై టీటా ఉంది కదా ఆ బై టీటాని క్యూ దగ్గర రాసుకుంటున్నాను నేను క్యూ బై టీటా ఇప్పుడు క్యూ బై టీటా అంటే నీకు ఏం తెలుసు క్యూ బై టీటా అంటే ఏం తెలుసు మీకు ఛార్జ్ పర్ టైమ్ అంటే ఇంత టైంకి ఇన్ని ఛార్జెస్ వెళ్తున్నాయి ఇన్ని ఛార్జెస్ వెళ్తున్నాయి అంటే ఛార్జెస్ వెళ్తుంటే మనకి ఏం వస్తుంది ఛార్జెస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తుంటే మనకి ఏం వస్తుంది కరెంట్ వస్తుంది అంటే కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఛార్జ్ పర్ టైం అన్నమాట ఛార్జ్ పర్ టైం కరెంట్ అంటే ఒక ఫ్లోయింగ్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఒక సెకండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయి అదే కదా క్యూబైటి సో క్యూబైటి అంటే నథింగ్ బట్ కరెంట్ కరెంట్ అంటే ఐ కదా ఐ అని చూసిస్తాం కరెంట్ని సో ఐ ఎలాగో ఎల్ డి బదులు ఎల్ రాస్తాం కదా సో ఎల్ నెక్స్ట్ బి మిగిలింది కాబట్టి బి అంటే ఫోర్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఐఎల్బి అవుతుంది దీన్నే ఐఎల్బి లేదా బిల్ బిఎల్వై అని రాసు బిఎల్ఐ అని రాసుకోవచ్చు సో ఐఎల్బి సో చూడండి ఇక్కడ ఆ తీగపై పనిచేసే బలం ఎంత ఐఎల్బి మనకి ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కావాలంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఆ క్వశ్చన్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి ఒక్కసారి చూడాలి ఎందుకంటే అక్కడ డయాగ్రామ్తో మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది మ్యాక్సిమం ఇక్కడ రివైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ ఓవరాల్గా ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఎన్ని విధాలుగా అడుగుతున్నారు ఈ టాపిక్ నుంచి ఖచ్చితంగా బిట్ వస్తుంది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక రాగి తీగ పడవను రెండు రేట్లు పెంచినప్పుడు దాని నిరోధకత ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం బట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్ కాదు ఈ కాన్సెప్ట్ని డిస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాన్సెప్ట్ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఒక ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ని నిరోధించేది అనమాట అంటే దాంట్లోంచి కరెంట్ నిరో కరెంట్ని వెళ్ళనివ్వదు సో ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యే మూవ్ అయ్యేటువంటి కరెంట్ని వెళ్ళనివ్వకుండా చేస్తుంది ఏంటి ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది మరి రెసిస్టివిటీ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ మనకు అది తెలియాలి ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే నిరోధ నిరోధకత అని తెలుసు మళ్ళీ రెసిస్టివిటీ అంటే నిరోధకత అంటున్నారు సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వైర్ ఉంది ఆ ఒక కండక్టర్ అంటే ఫ్లో మనకి కరెంటు ఫ్లోయింగ్ కండక్టర్ అనుకోండి ఆ కండక్టర్ పొడవు ఎంత ఉందో అది సన్నంగా ఉందా మందంగా ఉందా వీటి ఇవన్నీ కూడా రెసిస్టెన్స్ని డిఫైన్ చేస్తాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొడవ ఎక్కువగా ఉందనుకో అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే మనకి సన్నంగా ఉందనుకో బాగా తిన్నగా ఉంది ఏరియా తక్కువగా ఉంది అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏరియా తక్కువగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇదే మనం చెప్పుకున్నాం సో అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ మీద ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ యొక్క కండక్టర్ యొక్క డైమెన్షన్స్ లెంగ్త్ ఏరియా ఇవన్నిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది రెసిస్టివిటీ అంటే ఏంటి రెసిస్టివిటీ అంటే ఒక దాని ఇన్బోర్న్ నేచర్ అనమాట అది పుట్టుకతోనే కరెంట్ని తన గుండా ప
అడ్డుగా ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని గుణం దాని దాని యొక్క స్వభావం రెసిస్టివిటీ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ దాని యొక్క స్వభావం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్ ఉంది అది ఎలా తయారు చేసిన అది పొడవుగా తయారు చేసిన పొట్టిగా తయారు చేసిన ఏరియ ఎక్కువగా ఉన్న దాంతో సంబంధం లేదు ప్లాస్టిక్ అనేది అసలు కరెంట్ అండ్ ఫ్లో అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అసలు జరగదు కూడా సో అలా అది దాని యొక్క స్వభావం కదా దాన్ని ఎలా ఏ విధంగా మార్పులు చేసినా సరే దాని యొక్క స్వభావం కోల్పోతుంది కానీ రెసిస్టెన్స్కి వచ్చేటప్పటికీ మనకి దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట రెండు కూడా కరెంట్ నిరోధిస్తాయి బట్ ఒకటి దాని యొక్క ఇన్బోర్న్ ఎబిలిటీ యొక్క స్వభావం అన్నమాట అది బట్ రెసిస్టివిటీ అనేది రెసిస్టెన్స్ అనేది డైమెన్షన్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి నిరోధకత అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ఒక రాగి తీగ పడవను రెండు రేట్లు పెంచినప్పుడు దాని నిరోధకత రెసిస్టివిటీ అడిగాడు ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ స్వభావం నువ్వు ఎన్ని మార్చినా సరే దాని యొక్క స్వభావం కోల్పోతుంది సో రెసిస్టివిటీ రో అని ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మళ్ళీ రో అవుతుంది తప్ప ఎన్ని నువ్వు పొడవును పెంచినా ఏరియాని పెంచినా రెసిస్టివిటీలో ఎటువంటి మార్పు రాదు అదే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అని ఇచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది సో ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మార్పు రాదు ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సముద్రపు లోతును కనుగొనటకు ఓ సోనార్ నుండి తరంగం పంపబడింది పంపిన మూడు సెకండ్ల తర్వాత ప్రతిధ్వని వినబడింది అయినా సముద్రపు లోతు లోతు ఎంత అన్నాడు సముద్రపు నీటిలో ధ్వని వేగం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇప్పుడు సముద్రపు లోతును కొనుగొనడానికి పైన సోనార్ ఉంటుంది అంటే సోనార్ అనేది ఒక ఓడలో ఉందనుకోండి నీటి పైన ఉపరితలంలో అక్కడి నుంచి ఒక తరంగం అనేది సముద్రం లోనికి పంపబడింది ఆ పంపి పంపిన తరంగం ఏదో సంథింగ్ ఒక ఒక వస్తువును తాకి మరలా వెనక్కి వస్తుంది ఆ ప్రతిధ్వని అంటే మనకి రిఫ్లెక్షన్ కదా ఇకో మనకి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ అంటే ఈ సోనార్ నుంచి వెళ్ళినటువంటి ధ్వని మరలా వెనక్కి రావడానికి టోటల్గా పట్టిన టైం ఎంత త్రీ సెకండ్స్ సో సముద్రపు లోత ఎంత అని అడిగా డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగా డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత తెలుసు డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం అని తెలుసు మనకి ఎందుకంటే స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం కదా అలాగే డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం ఇప్పుడు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం అయినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఒక సెకండ్కి పదిహేను వందల మీటర్లు వెళ్తుంది మరి మూడు సెకండ్లు ఉంది మనకి మూడు సెకండ్లకి ఎంత దూరం వెళ్తుంది త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే నాలుగు వేల ఐదు వందల మీటర్లు వెళ్తుంది త్రీ సెకండ్స్లో నాలుగు వేల ఐదు వందల మీటర్లు ఈ నాలుగు ఐదు వందల మీటర్లు దేనికి సమానం అంటే సోనార్ నుంచి సముద్రపు లోతుకి వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి రావడానికి మొత్తం డిస్టెన్స్ నాలుగు వేల ఐదు వందలు మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే డయాగ్రామ్ వేస్తాను చూడండి ఇది సముద్రపు ఉపరితలం అనుకోండి ఇక్కడెక్కడో వస్తూ ఉంది ఇక్కడి నుంచి మనం సోనార్ పంపించాం మనకి ఆ యొక్క తరంగం పంపించాం ఇలా వెళ్ళింది ఇలా వెళ్ళి మరలా ఇలా ఇలా దీని దీని దగ్గరికి వస్తుంది అంటే మనం ఈ డిస్టెన్స్ కాల్కులేట్ చేయాలి ఈ డిస్టెన్స్ కాల్కులేట్ చేయాలి ఆ రెండు డిస్టెన్స్లో కాల్కులేట్ చేస్తాం మనం ఎందుకంటే ఇలా వెళ్ళి ఇలా రావడానికి వచ్చే పట్టిన సమయం అంతా త్రీ సెకండ్స్ ఓకే అంటే త్రీ సెకండ్స్ కదా పదిహేను వందల ఒక సెకండ్స్లో ఒక సెకండ్లో ఒక సెకండ్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఒక సెకండ్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్తుంది సో త్రీ సెకండ్స్లో అన్నప్పుడు త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మీటర్స్ అనేది మొత్తం ఇది ఇది కలుపుకొని మొత్తం వెళ్ళడానికి రావడానికి కలుపుకొని ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ మనకి దూరం ఒక్కటే అడిగాడు కాబట్టి వెళ్ళడానికి ఎంత పడుతుందో చూస్తే తిరుపతి అంటే దాంట్లో ఆఫే కదా ఉంటుంది ఆఫ్ ఎంత రెండు వేల రెండు వందల యాభై సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వాహనం ఒక గంటలో ఒక కిలోమీటర్ దూరం ప్రయాణించినప్పుడు అది ఎలా ప్రయాణిస్తుంది అది ఎలా ప్రయాణిస్తుందండి ఒక గంటలో గంటలో అంటే గంటకి ఎన్ని నిమిషాలు గంటకి ఎన్ని నిమిషాలు అంటే సిక్స్టీ మరి ఒక నిమిషానికి ఎన్ని సెకండ్లు సిక్స్టీ అంటే సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే మూడు వేల ఆరు వందల సెకండ్లు గంటకి మూడు వేల ఆరు వందల సెకండ్లో ఎంత ప్రయాణిస్తుంది మూడు వేల ఆరు వందల సెకండ్లో ఎంత ప్రయాణిస్తుందండి ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తుందంట అంటే మూడు వేల ఆరు వందల సెకండ్లో మనకి ఒక కిలోమీటర్ అంటే థౌజండ్ మీటర్స్ ప్రయాణిస్తుంది థౌజండ్ మీటర్స్ సో ఈ జీరోస్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ టూ ఎయిటీన్ జార్ టూ ఫైవ్ జార్ 
అంటే నథింగ్ బట్ ఎయిటీన్ సెకండ్స్ లో ఎన్ని కిలో ఎన్ని మీటర్స్ ప్రయాణిస్తుంది ఫైవ్ మీటర్స్ ప్రయాణిస్తుంది చూడండి ఎయిటీన్ సెకండ్స్లో ఫైవ్ మీటర్స్ ప్రయాణిస్తుంది ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇన్ వన్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈ మోల్ కాన్సెప్ట్ ప్రతి పేపర్లో రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి విషయం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మోల్ అనగానే మనకి మూడు విషయాలు గుర్తు రావాలి ఒకటేంటి మూల్ అనగానే అవగాడ్రో నెంబర్ అవగాడ్రో నెంబర్ అంటే ఏంటి సిక్స్ పాయింట్ జీరో డబల్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ అనేది మూలకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ మూడు కాన్సెప్ట్లు మనకు గుర్తు రావాలి ఎక్కడ మనకి ఏంటంటే వెయిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ వాటర్ నార్మల్ వాటర్కి సంబంధించి వాటర్ అనేది మనకి ఏం తెలుసు వాటర్ అంటే ఏంటి హెచ్ టూ దీని యొక్క మోలిక్యులర్ వెయిట్ కట్టుంది టూ ఇంటూ వన్ ఎందుకంటే వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వన్ కాబట్టి ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఎయిట్ కదా ఎయిట్ అంటే వెయిట్ సిక్స్టీన్ అంటే టోటల్గా ఎంత ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ సో ది వాటర్ యొక్క మోలిక్యులర్ వెయిట్ ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ సో ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ కానీ నూట ఎనభై గ్రాముల నీటిలో ఉన్న మోల్ సంఖ్య అన్నాడు నార్మల్గా దీని వెయిటే దీని మోల్ దీని మోల్స్కి ఈక్వల్ అంటే వన్ మోల్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ మోల్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ అవుతుంది కానీ మనకి సమ్లో ఎయిటీన్ ఇవ్వలేదు వన్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఇచ్చాడు సో అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మోల్ కదా వన్ మోల్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ ఈక్వల్ టు వన్ మోల్ అన్న ఒకటే మరి వన్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ సమ్లో అడిగాడు కాబట్టి అప్పుడు ఎన్ని మోల్స్ కావాలంటే ఎయిటీన్ని ఎయిటీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది టెన్ ప్లేట్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ మోల్ కూడా టెన్ ప్లేట్ మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు టెన్ మోల్స్ సో టెన్ మోల్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్